ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പേന കൊണ്ട് വരച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ബ്രഷ് കൊണ്ട് വരച്ച് പഠിക്കാം ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൂമിയുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വരച്ച് വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്കതിൽ ബ്ലാക്ക് എങ്ക് കൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ സീറോ ബ്രഷാണ് ത്രീ സീറോ ബ്രഷ് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചെറിയ കടകളിലൊക്കെ അത് ചെറിയ ഹെയറുള്ള ത്രീ സീറോ ബ്രഷാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഹെയറുള്ള ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ചോളം വലിപ്പമുള്ള അതിൻ്റെ ഹെയറുള്ള ത്രീ സീറോ ബ്രഷാണ് കുറച്ച് വലിയ കടയിലൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്ര ബ്രഷ് പിന്നെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് എങ്ക് മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ സീറോ ബ്രഷ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല പിന്നെ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ലൈൻസ് വേണമെങ്കിൽ അപ്പം ത്രീ സീറോ ബ്രഷ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അതാണ് ഞാൻ ആ ബ്രഷ് തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലൈൻ ലൈൻസിനാണെങ്കിൽ ഏത് ബ്രഷ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ത്രീ സീറോ ബ്രഷ് നമ്മൾ എങ്കിലും മുക്കിയതിന് ശേഷം അത് ഒരു മിനിമം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ വടിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ വടിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരിക്കലും പെയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ തളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഷാർപ്പൻ ആയിരിക്കണം വളരെ ഷാർപ്പായിരിക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ലൈൻസ് ഇതുപോലെ ഷാർപ്പായിട്ട് വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് വെച്ചവിടത്ത് കുറച്ച് വളരെ കനം കൂടി പോകും പിന്നീട് അത് എന്താ പറയുക തിന്നായിട്ട് പോകും അങ്ങനെ അതൊരു ബോറായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ് കിട്ടണം എന്നില്ല കാരണം ആദ്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഫാൾട്ടുകൾ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് പഠിക്കുക ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ചെയ്ത് വെച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് എങ്ക് കൊണ്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ എവിടെയും സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പേന കൊണ്ട് വരച്ച ആ എഫക്റ്റിൽ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യണം അതുപോലെ എന്നിട്ട് അത് ചെയ്ത് വെച്ചത് ബ്ലാക്ക് എങ്ക് കൊണ്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പം ഞാനൊക്കെ ചിത്രം വരെ പഠിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് അഭ്യസിച്ചത് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇപ്പോൾ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓർണമെൻസ് തന്നെ ഒരുപാട് വരയ്ക്കുണ്ടാവും ഓർണമെൻസുകൾ വരയ്ക്കുക നമുക്ക് നമ്മൾ സാറ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓർണമെൻസുകൾ വരും വരയ്ക്കാൻ പറയും എന്നിട്ട് അത് ബ്ലാക്ക് എങ്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫിഗേഴ്സ് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാരണം അത് ഒരുപാട് ലൈൻസ് വരുന്ന പെയിൻറ്റിങ് ആണ് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫിഗേഴ്സുകൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിലൊക്കെ മൊത്തം ഓർണമെൻസുകൾ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരച്ചത് ബ്ലാക്ക് എങ്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏകദേശം ഒരു നൂറിലധികം ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും പല പല ഫിഗേഴ്സും ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണനായിട്ടും അതുപോലെ ശിവനായിട്ടും രാധയായിട്ടും അങ്ങനെ പല പല ഫിഗേഴ്സുകൾ വരച്ച ഒരുപാട് ചാർട്ട് പേപ്പർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല കാരണം റൗണ്ടൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ട് ഫിനിഷിങ് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ പല സ്ക്രാച്ചുകൾ ഉണ്ടാകും അവിടെ ബെൻഡ് കാണാം അതുപോലെ ചിലയിടത്ത് കുറച്ച് തിക്കായിരിക്കും അങ്ങനെ ചിലയിടത്ത് പറ്റ് തിന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പേന കൊണ്ട് വരച്ച് അതേ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്തിനിങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് എങ്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ